है गाइस एच ए वेलकम टू इंडियन गेमर्स यूट्यूब चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं डेन कर सीरीज के टाइम के बारे में आई हेट दिस इंट्रो लाइन सो अगर आप मेरे चैनल के लॉन्ग टाइम सब्सक्राइबर हैं तो आपने मेरा डेन का सीरीज का कॉन्जिक ऑर्डर वाला वीडियो जरूर देखा होगा इवन दो नो वन वॉच इज माई वीडियोज सो द क्वेश्चन इज कि मैं इस इन टॉपिक पर एक और वीडियो क्यों बना रहा हूँ वेल द आंसर इज सिंपल डेन का फाइव की रिलीज से कुछ वक्त पहले डी सीरीज के डायरेक्टर ही दिया कि इस उन्होंने सीरीज के टाइम में कुछ चेंजेस किए थे एंड इन चेंजेस के कारण सीरीज के टाइम में कुछ इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली चेंज हुए हैं एंड यही रीज़न है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड बिकॉज मेरा प्रीवियस डेवन का क्रोनोलॉजी ऑर्डर वाला वीडियो अब इवेलीवेंट हो चुका है सो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा वीडियो देख कर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गेन करे एंड एक रीज़न ये भी है कि कोई मुझे बेवकूफ ना समझे सो मैंने सारी थिंग्स क्लियर कर दी है बट टाइम की बात करने से पहले हमें डेवन का सीरीज के कैन के बारे में बात करनी होगी इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि डी एन सी सिटी डेवन में कराए ऑरिजिन सीरीज की स्टोरी का एक पार्ट है वेल इट्स नॉट एंड ये रही ऑरिजिनल डेवन का सीरीज का कैनल तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेवन का सीरीज कई डिफरेंट मीडिया में डिवाइड है लाइक गेम्स बुक्स एंड एनिमे इन सारी चीज़ों में से कई चीज़ें कैनन नॉन कैनन एंड सेमी कैनन हैं अगर आपको पता नहीं है कि ये तीनों क्या है दैन कैनन वो इवेंट्स हैं जो डेवन का यूनिवर्स में एक्चुअली हुए हैं लाइक ऑरिजिनल डेवन का गेम्स डेवन का एनिमे एंड कुछ बुक्स नॉन कैनन वो इवेंट्स हैं जिन्हें डैम का यूनिवर्स में काउंट नहीं किया था एंड जिनकी स्टोरीज का सीरीज की स्टोरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है डैम का कॉमिक्स एंड फाइनली सेवन कैन वो इवेंट्स हैं जो डेवन का यूनिवर्स में हुए हैं बट उनकी स्टोरीज पूरी तरह से कैनन नहीं है इसके अच्छे से एग्जाम्पल है डेवन का नॉवल वॉल्यूम वन एंड डेवन का फोर डेडली फॉर्चून इन स्टोरीज में कुछ ऐसी थिंग्स हैं जिनका सेंस नहीं बनता सो इन चीज़ों को छोड़ बाकी स्टोरी कैनन है एंड ये है डैम का सीरीज का कैनन नॉन कैनन एंड सेमी कैनन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हाँ सो अब बात करते हैं सीरीज की टाइम लाइन के बारे में एंड लेट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अलॉन्ग जैम है पूरी दुनिया डार्कनेस में कैद थी ह्यूमन्स एंड डीमन्स साथ में रहा करते थे पर एक दिन दोनों वर्ल्ड सेपरेट हो गए एज लाइट एंड डार्क लाइट बना ह्यूमन वर्ल्ड एंड डार्क अंडर वर्ल्ड टू थाउजेंड ईयर्स बिफोर द इवेंट्स ऑफ डेवल मेक राय द डीमन प्रिंस मुंडस ने एक डीमन्स की आर्मी तैयार की एंड अन नेम डीमन किंग को जान से मार दिया मुंडस ने सबसे पावरफुल डीमन बनने के लिए क्लाइफोट ट्री की फ्रूट का यूज़ किया ताकि वो बहुत ह्यूमन एंड अंडर वर्ल्ड पर राज कर सके डीमन किंग बनने के बाद मुंडस ने ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक करना शुरू कर दिया बट उसकी आर्मी की एक नोबल डीमन नाइट स्पार्डा ने ह्यूमन्स को बचाने के लिए अपनी ही काइंड को धोखा दे दिया स्पार्डा ने मुंडस एंड उसकी डीमन आर्मी को हराया मुंडस को अंडरवर्ल्ड में सील कर दिया एंड ह्यूमन एंड अंडरवर्ल्ड को कनेक्ट करने वाले डोर स्लैश पोर्टल को बंद कर दिया ह्यूमन्स के लिए स्पार्डा दी लेजेंड डार्कनाइट स्पार्डा के नाम से जाने जाने लगा एंड ह्यूमन स्टार्ट वर्शिपिंग हिम एज द सेवियर बट दी लेजेंड डार्क नाइट अचानक से कहीं डिसअपियर हो गया ट्वेंटी सेंचुरी स्पार्डा एक बार फिर लौटा एंड एक नोबल वुमेन ईवा से मैरिज की ईवा ने टू इंसेंस को जन्म दिया डांटे एंड वर्जल एट ईयर्स लेटर स्पाडा फिर से कहीं डिसअपियर हो गया स्पाडा फैमिली पर डीमेंस ने अटैक कर दिया दोनों भाई को बचाते हुए ईवा डीमेंस के हाथों मारी गई एंड दोनों भाई सेपरेट हो गए एंड एक डिफरेंट पार्ट चूज किया वर्जल ने डार्कनेस का साथ दिया एंड अपनी डीमन साइड को इम्प्रेस किया जहाँ दूसरी तरफ डांटे ने लाइट का साथ दिया एंड अपनी ह्यूमन साइड को इम्प्रेस किया उस वक्त से दोनों भाई राइवल्स बन गए ईवा की डेथ के बाद डांटे ने अपना नेम चेंज कर टोनी रेडग्रेव रख लिया रेडग्रेव सिटी पर जहाँ स्पाडा फैमिली रहा करती थी डांटे को एक लेडी ने अडॉप्ट कर लिया बट जिस विलेज में वो रहा करते थे उस विलेज पर डांटे की वजह से एक डीमन ने अटैक कर दिया उस अटैक में पूरा विलेज जल के राख हो गया विलेजर्स ने डांटे की मदद को उस अटैक के लिए ब्लेम माना एंड वो उस विलेज को छोड़ के वहाँ से चले गए एंड फाइनली यहाँ से स्टार्ट होती हमारी टाइम लाइन एंड द लेजेंडरी डैडी किलर डांटे की जर्नी सो डी एम सी मीडिया में क्रोनोलॉजी के लिए पहली थिंग है डेवन कर नॉवल वॉल्यूम वन ये नॉवल डेवन का थ्री मांगा के मैंने से कुछ वक्त पहले सेट है एंड डांटे सेवनटीन ईयर ओल्ड है इस नॉवल में हमें पता चलता है कि डांटे को अपनी आइकॉनिक गन्स एवनी एंड आइवरी कैसे मिली एंड साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि नील गोल्ड सिंह कौन थी एंड उनकी डेथ कैसे हुई जेवल में क्राइन नॉवल वॉल्यूम वन के बाद आती है डेवन का थ्री मांगा ये मांगा डेवन का थ्री के इवेंट से वन ईयर पहले सेट है एंड डांटे सेवनटीन ईयर ओल्ड है इस मांगा में हमें डांटे की मार्जिन फॉर्म देखने को मिलती है एंड मांगा में डांटे एंड मर्जिल ईवा की डेथ के बाद पहली बार मिलते हुए दिखते हैं नंबर थ्री डेवन क्राइ फोर स्पेशल एडिशन वर्जेस कैंपेन एंड डेवन क्राइ फोर डेडली फॉर्च्यून ये दोनों इवेंट्स डेवन क्राइ थ्री के इवेंट्स से कुछ वक्त पहले सेट हैं वर्जल फॉर्च्यून हमें स्पाडा के बारे में जानने के लिए जाता है एंड जहाँ वो नीरो की मदद से मिलता है नंबर फोर डेवल मे क्राइ थ्री इस गेम में वर्जल अपने फादर
गेम के एंड में डांटे मुंडिस को रहा उसे फिर से अंडरवर्ल्ड में भेज देता है एंट्रेशन डांटे पार्टनर्स बन जाते हैं नंबर सिक्स डेवल में क्राए दी एनिमेट सीरीज ये एनिमे डेलम क्राए वन के इवेंट से वन ईयर बाद सेट है एंड एनिमे में डांटे ट्वेंटी नाइन ईयर ओल्ड है एनिमे में हमें दो न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं मोर्सन एंड पैटी जो डेलम क्राए फाइव में भी है मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स इन द एनिमे डांटे की डेली लाइफ पर फोकस करते हैं जिसमें हमें तीनों डेवल हंटर्स डांटे लेडी एंड ट्रिस्ट कई डिफरेंट जॉब्स कम्प्लीट करते हुए दिखते हैं एंड एनिमे में हमें डांटे के पास के बारे में पता चलता है नंबर सेवन डेवल में क्राए नॉल वॉल्यूम टू इस नॉवल की डेवल कर कैन में प्लेस अननाउन है बिकॉज कैपकॉम ने कभी कंफर्म नहीं किया कि ये नॉवल कैनन है या नॉन कैनन बट मेरे ओपिनियन में ये नॉवल डेवल कर कैन में अच्छे से फिट होता है बिकॉज ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों डेवल कर टू में डांटे इतना डिप्रेस था सो so, ये नॉवल डेवल कर टू के इवेंट से कुछ और पहले सेट है एंड डांटे थर्टी ईयर ओल्ड है नॉवल में डांटे एक पैरल डायमेंशन में जाता है जहाँ मुंडिस ने डांटे को चाइल्ड में ही कैप्चर कर लिया था पैरल डायमेंशन में डांटे मुंडिस को हराता है जहाँ वो एक डीमिन आर्मी से लड़ता है जो ट्रिश को रिजेबल करती है एंड इस नॉवल के एंडिंग हमें डायरेक्टली डेवल क्राइ टू के इवेंट्स में लीड करती है नंबर एट डेवल मे क्राइ टू डेवल क्राइ टू में एक रेड हिट डीमिन हंटर लूसिया डांटे को एक बिजनेस मैन आर्यस को रोकने के लिए हायर करती है जो फॉर्मर डीमिन किंग आर्गो सेक्स को रिलीज करने की कोशिश करता है डांटे आर्यस को हरा देता है बट अंडरवर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है जहाँ आर्गो सेक्स होता है डांटे आर्गो सेक्स को हरा देता है एंड अंडरवर्ल्ड में चला जाता है डेवल में क्राइ टू में लूसिया पहली बार इंट्रोड्यूस हुई जो डेवल में क्राइ फाइव बिफोर द नाइटमेंट नॉल में हमें फिर से देखने को मिलती है एंड डेवल क्राइ टू में डांटे थर्टी इयर्स ओल्ड है नंबर नाइन डेवल क्राइ फोर एंड डेवल क्राइ फोर डेडली फॉर्च्यून डेवल क्राइ फोर डी एम सी टू के इवेंट से सिक्स ईयर्स बाद सेट है एंड डांडे थर्टी सिक्स ईयर ओल्ड है डेवल में क्राइ फोर ने सीरीज में एक न्यू प्रोटेक्ट इंट्रोड्यूस किया नीरो जो वर्जिल का बेटा होता है डी एम सी फोर में नीरो के ऑर्गनाइजेशन के लिए वर्क करता है दी ऑर्डर ऑफ द स्वाड जो स्पार्टा की वर्शिप करते हैं बट ऑर्डर ऑफ द शॉर्ट का लीडर साइंटिस्ट पार्टा की पावर गेन करना आता है बट नीरो उसे हरा देता है अगर हम डेवल क्राइ फोर डेडली फॉर्चून की बात करें देन वो डी एम सी फोर का नॉवलाइजेशन है जिसमें हमें नीरो की चाइल्डहुड एंड वर्जिल की फोटोना में जर्नी के बारे में बता देता है नॉवल के एंड में डांटे नीरो को डेवल क्राइ नियोन साइन बेचता है जो हम डी एम सी फाइव में नीको के एन पर देख सकते हैं डांटे ने बिजनेस को एक्सपेंड करने का क्या कमाल का आइडिया सोचा है हाँ नंबर टेन डेवल मे क्राइ फाइव बिफोर द नाइट मेयर एंड डेवल क्राइ फाइव विजन ऑफ वी मांगा DMC5 एम सी बिफोर द नाइट मेर एक प्रीक्वल नॉवल है डेम के फाइव का जो DMC4 सी फोर के इवेंट से फाइव एस बास हेड है एंड जिसमें डांटे 41 वन ईयर्स ओल्ड है इस नॉवल में हमें पता चलता है कि DMC2 के इवेंट्स के बाद डांटे हेल से वापस कैसे आया डांटे ने बैलर को कैसे ऑप्टेन किया DMC2 के इवेंट्स के बाद लूसिया का क्या हुआ DMC4 के इवेंट्स के बाद नीरो का क्या हुआ गोल्ड सिंह फैमिली की बैक स्टोरी एंड बहुत कुछ लुक इफ यू कॉन अपले DMC5 सी फाइव देन यू रियली शुड रीड दिस नॉवल फर्स्ट बिकॉज इन ऑल डेवल क्राइ फाइव से पहले होने वाले एंड मिशन वन एंड प्रीक्वल के बीच के इवेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करता है एंड बताता है कि निको ने डेवल ब्रिकर्स कैसे बनाए एंड बहुत सी इंपॉर्टेंट थिंग्स सो ये नॉवल मस्ट रीड है अगर हम विजन ऑफ वी मांगा की बात करें देन वो मांगा वी की बैक स्टोरी पर फोकस करती है एंड हमें बताती है कि वी ने ग्रिफिन शेडो एंड नाइट मेरू कैसे ऑप्टेन किया ये मांगा अभी तक रिलीज नहीं हुई है एंड इसका पहला चैप्टर ट्वेंटी सेवन अप्रैल को रिलीज होगा एंड फाइनली नंबर इलेवन डेवल मे क्राइ फाइव ये गेम रिसेंटली रिलीज हुआ है सो आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट ये गेम बिफोर द नाइटमेन नॉवल के एंड से स्टार्ट होता है जहाँ नीको एंड नीरो रेड क्यू सिटी की तरफ जा रहे होते हैं गेम में डांटे नीरो एंड एक न्यू प्लेबल कैरेक्टर वी रेड क्यू सिटी में हो रहे डीम इन्वेजन एंड एक न्यू एंड टैगनेस ओरिजन को रोकते हैं एंड अभी के लिए डी एम सी फाइव क्रॉनोजिकली फाइनल डी एम सी मीडिया है सो so, हमने सारी डी एम सी मीडिया को क्रॉनोजिकली सेट एंड एक्सप्लेन कर दिया है एंड ये रही हमारी फाइनल टाइम तो जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट में कहा था डीएम सीरीज के डायरेक्टर हृदय के इसरो ने इस टाइमलाइन में कुछ चेंजेस किए हैं एंड ये चेंजेस डीएम सी टू रिलेटेड हैं द थिंग इज डीएम सी फाइव की रिलीज से पहले डीएम सी टू को क्रॉनोजिकली सीरीज की फाइनल एंट्री मनाता था, था जिसमें डांटे अंडरवर्ल्ड में चला जाता है बट उसे चेंज कर डेल क्राइक के बाद सेट कर दिया गया एंड मेरे ओपिनियन में ये काफ़ी सही चेंज था बिकॉज डेवलपर्स को डीएम सी की स्टोरी के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करनी होगी एंड वैसे भी उस गेम की स्टोरी में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ था एंड सारे प्लॉट होल्स बिफोर द नाइट मेन नॉवल में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं एंड जो बाकी चेंजेस हैं वो डी एम सी फाइव रिलेटेड हैं लाइक ए न्यू नॉवल एंड मांगा सो ये थी डी एम का सीरीज की न्यू टाइम लाइन लेट्स होप कि इतना सान सीरीज के टाइम लाइन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे बिकॉज अब ये बिल्कुल परफेक्ट है